नमस्कार विद्यार्थी मित्रो मी श्री दिलीप मोहिते आज अपन इतना नवी विषय मराठी हास्य चित्रांतील मुल हा स्थूल वचना पाठ अभ्यास आहोत या पाठाचा पूर्वार्ध भाग एक मध्य अपन अभ्यास ले है आज अपन या पाठा उत्तरार्ध या वीडियो मध्य पहना आहोत या पाठा पूर्वार्धा मध्य अपन लेखक श्री मधुकर धर्मापुरीकर परिचय कर हास्य चित्र व व्यंगचित्र फरक अपन जा व्यंगचित्र रेखाटन कि अवघे अपन समझू घंगचित्रकार वैशिष्ट नीमकी को ही अपन पाल लहान मुला हास्य चित्र काड़ण कि कठिन याची का उदाहरण लेखक ने दिल्ली है मराठी व्यंगचित्रकार श्री शीद फडणीस श्री श्याम जोशी व्यंगचित्र अपन थोड़क अभ्यास या व्यंगचित्र वैशिष्ट जा प्रकार की लहान मुला व्यंगचित्र जान रेखाटले अशा का व्यंगचित्रकार लेखक ने पाठा मधे अपने करूँ दिल्ली है हि महती व्यंगचित्रकार ही परिचय अपन कर डेविड लैंगडन या अमेरिकन व्यंगचित्रकारा ही चित्र पहा पहले चित्र चतुर मुलगा पैशाच गला फोड़ो है हाँ पराक्रम अपने दसतो आ मग तेहर से ते भाव अपने जानवत आ खरे वाटत डेविड लैंगडन यानी रेखाटले व्यंगचित्र अपन जर बारकाईन बगित तो यह मुला तो थोड़ा हुशार मुलगा है चुनचुनीत मुलगा है आने एक पराक्रम के लिए कि घर जो गल्ला बॉक्स है जी भिशी अपन मन तो ग्रामीण बोली भाषे मधे ती फोड़े है फोड़न मात्र त्या भिशी मधे फारसी रक्कम नहीं आ एक दोन नीच अपने बाहर निघा दसत मग ये मुलासुद्धा लक्षा आए कि अरे अपन गल्ला तो फोड़ला पं ग मात्र का हीच नहीं आग तेहरा पहानेसारखला नेमके हेच भाव डेविड लैंगडन यानी यह व्यंगचित व्यंगचित्रा रेखाटने का प्रयत्न के डेविड लैंगडन यानी दुसर एक व्यंगचित्र रेखाटले है तो मजे एक भोकाड़ पसरले लहान मुलाच आप चित्रा विषय जा दुसर चित्र भोकाड़ पसरना मुलाच ताला व्यंगचित्र मनता का बर चित्र पहाता अपल लक्ष आधी जो काड़ा रंगाक मुलाठ्या रड़नेक अपने वाटन जो कि लहान मुल उगीच रड़त आता तसच हा रड़ो है बाकी का ही नहीं पं चित्राक लक्ष्यपूर्वक पाया अपने दिते ती से पीन आ विचार ये तो अरे हि पीन हेल टोचत आने भोकाड़ पसरले तसेज अवे कारण मुला रड़नेला का ही कारण अत इतने ते हाथ पाय कसे काड़े हैं पहा लेखक अपने डेविड लैंगडन यानी रेखाटले जे व्यंगचित्र है तो व्यंगचित्रा नेमकी वैशिष्ट अपने संगने का प्रयत्न के लिए व्यंगचित्र आप लक्ष वेधुन घत का बर कारण तो एक रड़ना लहान मुलाच है जेव रड़ना लहान मुल अपन पहातो नेमक कस दसत हे अपने महति है तत ही एखाद मूल खेलता पड़ल कि लगल कि टोचल तो ती मोटमोठ्या ओरडत अगर तशाच पद्धति को मुल कारणाशिवा रड़त न हा मुलगा सेफ्टी पीन जी आप चित्रा दाखिल है ती टोचत तो मोटन रड़त नेमके रड़ता मुला भाव है इत व्यंगचित्रकार डेविड लैंगडन यानी हूबेहूब रेखाटले अपने दसत मजे त्या मुला वेदना का है कि मूल एवड्या मोटन नेमक का रड़त ये अपने ते चित्र पहलेनतर आप लक्षा ये या चित्राक मधे जो मोटा काला भाग दाखिलला है तो मजे तो बाड़ाच तो काला रंग जो है तो आप लक्ष वेधुन घतो आ मोटमोठ्यान ते मूल रड़ा लगे अपने ते चित्र बारकाईन पाया नर लक्षा दी यून या व्यंगचित्र अपने दाखन दिल है कि लहान मुलाक रड़नेक तुम्हें दुर्लक्ष करू ना कारण ती लहान मुल जी तो ती 
अशी विनाकारण रडत नाहीत काही ना काहीतरी कारण असतं आणि कारणाशिवाय ही लहान मुलं रडणार नाहीत आणि हे सगळं अतिशय हुबेहूब पद्धतीनं अगदी या छोट्या मुलाचे हातपाय असतील त्याचे चेहऱ्यावरचे भाव असतील हे सगळं जिथल्या तिथं त्या ठिकाणी आपल्या रेषांच्या साह्यानं हे व्यंगचित्र रेखाटून व्यंगचित्रकार डेव्हिड लँगडन यांनी हे दाखवून दिलेलं आहे पुढचं जे व्यंगचित्र आहे आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं तर ते व्यंगचित्र आर के लक्ष्मण या भारतातील नव्हे जगातील प्रसिद्ध व्यंगचित्रकाराचं आहे कॉमन मॅन हा घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आर के लक्ष्मण यांनी केलेलं आहे त्यांनी रेखाटलेलं एक चित्र आपल्याला इथं अभ्यासासाठी या पाठामध्ये दिलेलं आहे या चित्राविषयी आपण समजून घेऊ लहान मुलं लहान कशी दिसतात चित्रात त्याचं नेमकं काय रहस्य आहे हे पाहायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रात हास्यचित्रात मोठा माणूस आणि छोटा मुलगा असे दोन्ही आहेत अशी चित्र पाहावीत म्हणजे आपल्याला खरंच लहान मुलं कशी नेमकी दिसतात हे जर समजून घ्यायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रामध्ये मोठी माणसांनी लहान माणस लहान मुलं दाखवलेले आहेत असं एखादं चित्र पाहावं म्हणजे आपल्याला लहान मुलं नेमकी कशी दिसतात हे नक्की लक्षात येऊ शकेल असं लेखक म्हणतात हे आहे जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण यांचं चि व्यंगचित्र आणि तुम्हाला मी ते व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण आणि त्यांचा कॉमन मॅन त्यांच्या फोटोच्या शेजारी असलेला आपल्याला दिसतो आणि त्यांनी रेखाटलेलं आपल्या पुस्तकातील एक चित व्यंगचित्र जे आहे तर ते आपण पाहतो आहोत आणि जागतिक कीर्तीचे हे व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण आहेत इथं आपण या चित्राविषयी समजून घेऊ खेड्यात मुलांचे केस कापणारे असायचे मुलाला जमिनीवर बसवून त्याचे केस कापले जायचे इथे पहा तो माणूस कसा बसलाय त्याचा आकार त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते उत्साहाचे भाव आणि केस कापून घेणारा कंटाळलेला वैतागलेला मुलगा तेच हातपाय तेच नाक डोळे पण फरक कुठे आहे ज्यामुळे हा मोठा माणूस वाटतो आणि हे मूल लहान मूल वाटतं आकाराने लहान मोठे पण आहेच पण त्याशिवाय अधिक काय आहे लेखकांनी इथे या चित्राचं वैशिष्ट्य सांगितलेलं आहे की हे चित्र जे आहे ते ग्रामीण भागामध्ये आजही बलुतेदारी पद्धती आपल्याला असलेली दिसते आणि या बलुतेदारांमध्ये नाभिक हा एक बलुतेदार असतो आणि तो घरोघरी जाऊन मोठ्या माणसांचे लहान माणसांचं केस कापण्याचे काम करत असतो आणि मग असंच एक हे चित्र जे आहे तर ते आर के लक्ष्मण यांनी रेखाटलेलं आहे आणि या चित्रामध्ये हा मुलाचं केस कापणारा जो माणूस आहे तर तो कशा पद्धतीनं बसलेला आहे ते लहान मूल कसं बसलेलं आहे आणि त्यांच्या हालचाली नेमक्या कशा पद्धतीनं असतील चेहऱ्यावरचे भाव दोघांच्याही नेमके कसे असतील हे तर लेखकांनी इथं सांगितलेलंच आहे किंवा व्यंगचित्रकारानं ते रेखाटलेलंच आहे परंतु जो लहान मुलगा असतो तर त्याला केस कापून घेणं फार त्याच्या जीवावरती येत असतं एकतर तो घाबरत असतो आणि त्यात त्याला केस कापून घ्यायचे नसतात आणि मग अशा पद्धतीनं ते लहान मूल कंटाळलेलं असतं वैतागलेलं असतं आणि मग ते भाव नेमकेपणानं ते चित्रामध्ये उतरवणं हे खरं व्यंगचित्रकाराचं वैशिष्ट्य असतं कारण कुठलंही व्यंगचित्र घेतलं तर हातपाय नाक डोळे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या सगळ्या व्यंगचित्रकार व्यंगचित्रांमध्ये आपल्याला दिसतात तर ते इथंही आपल्याला दिसतात पण तरीसुद्धा हे व्यंगचित्र वेगळं का आहे कारण ह्या व्यंगचित्रामध्ये मोठा माणूस आणि लहान मूल एकाच वेळेला हे व्यंगचित्र इथं आपल्याला असलेलं दिसतं आणि त्याच्यामध्ये मग या लहान मुलाच्या चेहऱ्यावरचे भाव दाखवणं ही खूप कठीण गोष्ट असते आणि मोठ्या माणसाच्या तुलनेमध्ये लहान मूल हे लहान मुलंच वाटायला पाहिजे म्हणजे मोठी माणसं आणि लहान मुलं यांच्यातला लहान मोठेपणा त्या चित्रामध्ये नेमकेपणानं दिसला पाहिजे तो तर इथे हुबेहूब दिसतोच आहे पण आणखी काय फरक असेल असा प्रश्न आपल्या समोर लेखकाने उभा केला आहे आणि तुम्हाला तोही फरक जाणवत असेल की इथे हे जे व्यंगचित्र आहे हे व्यंगचित्र तसं रेखाटणं ही कठीण गोष्ट आहे कारण अशा पद्धतीचा हुबेहूब भाव या व्यंगचित्राच्या माध्यमातून साकार करणं आणि ग्रामीण जीवनामध्ये अशा पद्धतीची ही बलुतेदारी पद्धत आणि तिथं घराघरी जाऊन हा चालणारा व्यवसाय आणि छोटी मुलं जी असतात त्या छोट्या मुलांच्या चेहऱ्यावरचे हे सगळे भाव हे सामान्य जी जनजीवनामध्ये नेहमीचा नेहमीच दिसणारं चित्र आहे आणि ते इथं नेमकेपणानं रेखाटण्याचं काम आर के लक्ष्मण यांनी केलेलं आहे ही वैशिष्ट्य आपण जाणून घ्यावीत असं त्या ठिकाणी या प्रश्नाच्या माध्यमातून आपल्याला सूचित केलेलं आहे आता आपल्याला पुढचा भाग 
या पाठातील पुढचं चित्र व्यंगचित्र समजून घ्यायचं आहे ही चिंटूची चित्रमालिका आहे इथेही हा फरक दिसतोच इथेही हा फरक आपल्याला दिसतो शिवाय पहिल्या चित्रात त्या चिंटूचा प्रश्न त्याच्या बाबांप्रमाणे आपल्यालाही स्पष्ट कळत नाही मात्र तिसऱ्या चित्रात त्याचा अर्थ समजतो त्या अर्थानं हे उत्तम असे व्यंगचित्र आहे नाही का आणि सकाळ या वर्तमानपत्रामध्ये छापून येणारी जी चिंटूची मालिका आहे ती तुम्ही पाहत असाल त्यातीलच एक हे व्यंगचित्र घेतलेलं आहे आणि हे व्यंगचित्र आपण जर बघितलं तर आपल्याला पहिल्या दोन चित्रांमध्ये जे काही चिंटू बोलतो आहे त्याचा फारसा अर्थ आपल्याला लागत नाही पण तिसऱ्या चित्रामध्ये तो जो काही सांगतो आहे ते मात्र त्या ठिकाणी आपण ऐकल्यानंतर मग मात्र हे व्यंगचित्र किती वैशिष्ट्यपूर्ण तयार झालेलं आहे आणि किती छान पद्धतीनं लहान मुलांच्या निरागस भावना इथं व्यक्त झालेल्या आहेत हे आपल्याला लक्षात येतं आपण हे व्यंगचित्र पाहू हा चिंटू जो आहे तो एका पुलावरती उभा आहे त्याचे वडीलसुद्धा तिथेच आहेत आणि हा चिंटू आपल्या बाबांशी बोलतो आहे आणि तो म्हणतोय पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं हो म्हणजे पहा की लहान मुलं कशा पद्धतीनं त्यांना जे हवं ते सगळं विचारत असतात आणि पप्पांना तो म्हणतो आहे की पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं हो आणि पप्पा लगेच म्हणतात की ही नदी मोठ्या नदीला मिळते मोठी नदी समुद्राला मिळते खरं तर त्या लहान मुलालाही ह्या प्रश्नाचं उत्तर माहिती असेल पण वडिलांनी बाबांनी मात्र ते नेहमीचं जे उत्तर आहे तर ते देऊन टाकलेलं आहे आणि वडिलांना प्रश्न पडतो अरे हे सगळं ह्या चिंटूला माहिती असणार तरीसुद्धा मला तो कसं काय विचारतो आहे मग तरीसुद्धा वडील म्हणतात की का रे का असं काय विचारतोयस त्यावरती तो मुलगा म्हणतो आहे तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली म्हणून विचारतोय आणि तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडलेली आहे म्हणून तुम्हाला मी विचारलं की ही नदी कुठे वाहत जात असेल आणि मग मात्र आपल्याला ह्या चित्रातली जी गंमत आहे आणि लहान मुलांच्या ज्या निरागस भावना आहेत तर ते आपल्याला इथं छानपैकी या व्यंगचित्रातून दिसून येतं आता पुढचं व्यंगचित्र आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे त्याविषयी जाणून घेऊया आता आणखी एक गंमत पाहू हंगेरियन व्यंगचित्रकार रेबर यांचे हे व्यंगचित्र चित्र पाहताच आपल्याला वाटतं ही दोन वेगवेगळी चित्र आहेत एक लहान मुलगा आणि एक मोठा माणूस पण भिंतीवर लावलेलं तेच चित्र आणि दोघांच्या केसांची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येते की हा लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवतो आहे आणि आता मोठा झाल्यावर लहान व्हायोलिन वाजवतो आहे म्हणजे आपण जर चित्र बघितलं तर लहान मुलगा एका उंच अशा स्टुलावरती उभा आहे मोठंच्या मोठं व्हायोलिन त्याच्या हातामध्ये आहे त्याच्या शेजारी असणाऱ्या भिंतीवरती एक चित्र लावलेलं आहे अगदी तशाच पद्धतीनं पण पुढचा भाग जो आहे तर तो एक मोठा माणूस आहे आणि त्याच्या हातामध्ये मात्र असणारं व्हायोलिन जे आहे तर ते अतिशय लहान आहे आणि ह्या लहान मुलाच्या आणि मोठ्या माणसाच्या डोक्यावरती असणारे केस मात्र अगदी सारखे आहेत त्याचबरोबर भिंतीवरचं चित्र सुद्धा सारखं आहे आणि यावरून आपल्याला लक्षात येतं की हा या व्यंगचित्रामध्ये हा मोठा माणूस लहान असताना मोठं व्हायोलिन हातामध्ये घेऊन वाजवत असावा वाजवत होता कारण लहान मुलांना ह्या मोठ्या गोष्टींचं आकर्षण असतं आणि मोठा झाल्यानंतर मात्र तोच मुलगा जो आहे तर तो लहान व्हायोलिन हातामध्ये घेऊन वाजवतो आहे आणि याच्यामधून जे सूचित करायचं आहे ते व्यंगचित्रकारानं सूचित केलेलं आहे मग काय सूचित झालेलं आहे या व्यंगचित्रातून ते आपण पाहू की लहान मुलांना मोठ्या वस्तूंचं आकर्षण असतं आणि वाढत्या वयानुसार आपण जपलेला छंद अधिक खोल सूक्ष्म असा होत जातो बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत असतं असं या व्यंगचित्रकाराला सांगायचं आहे आणि लहान मुलांना लहानपणी कोणत्या गोष्टीचं आकर्षण वाटतं आणि मोठेपणी त्याच्यामध्ये नेमका कोणता बदल होतो की लहानपणी आपल्याला ज्या मोठ्या गोष्टी आवडत असतात तर त्या थोडं थोडं आपण जसं मोठं होत राहतो आपल्याला समज येत राहते तसं आपण त्यातला सखोलपणा अभ्यासत राहतो आणि जाणून घेत राहतो आणि आपला हा छंद जो आहे तो अधिक खोल अधिक सूक्ष्म होतो हेच आपल्याला या व्यंगचित्रातून व्यंगचित्रकारानं मांडलेलं दिसून येतं आपण जर पुढचं व्यंगचित्र पाहिलं हे या पाठातलं शेवटचं व्यंगचित्र आहे तर त्या चित्राविषयी आपण जाणून घेऊ आता हे हास्यचित्र चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली की हास्यचित्रात काय जादू करता येते त्याचं उदाहरण ब्रिटिश व्यंगचित्रकार नॉर्मन थेलवेर यांचं मुलाची कॅप त्याचा शर्ट आणि सॉक्स बूट पाहून लक्षात येतं की हा स्काउटचा मुलगा आहे म्हणजे आपण आपल्या शाळेमध्ये स्काउट गाईडच्या उपक्रमामध्ये सहभागी असतो मुलगे स्काउटच्या उपक्रमामध्ये सहभागी असतात तर मुली गाईडच्या उपक्रमामध्ये सहभागी असतात त्यांची वेशभूषा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आणि इथं या व्यंगचित्रामध्ये रेखाटलेला 
जो मुलगा आहे तर त्या मुलानं सुद्धा अशाच पद्धतीनं हा स्काउट मध्ये आपण ज्या पद्धतीनं कॅप घालतो शर्ट घालतो सॉक्स बूट घालतो अगदी तशाच पद्धतीनं हा स्काउटचा मुलगा असावा किंवा आहे हे आपल्याला दिसून येतं त्याच्याकडे सर्वच उपयोगी वस्तू अगदी तयार असतात असतात इथे त्याच्या बुटात अगदी मध्यभागी काहीतरी घुसून बसलाय आणि ते काढण्याच्या नादात असलेला हा मुलगा पहा ना कसा वेडावाकडा झालेला आहे शिवाय त्याचा चेहरा आपल्याला अगदी गुंतवून टाकणारे हे हस्य चित्र म्हणजे आपण चालत असताना अगदी आपल्या बुटातून सुद्धा आपल्याला काहीतरी टोचून आतमतपर्यंत त्या तळव्याला वेदना पोहोचलेल्या असतील तर आपण खाली बसून ज्या पद्धतीनं ते सगळं निहाळणार आहोत पाहणार आहोत अगदी तशाच पद्धतीनं हा छोटा मुलगा जो आहे तर तो हे सगळं करतो आहे आणि शिवाय तो स्काउटचा मुलगा आहे आणि त्याच्याकडे हे सगळं साहित्य आहे की त्या साहित्याच्या मदतीनं तो आपल्या बुटातून अगदी तळव्यापर्यंत काहीतरी घुसलेला आहे आणि ते काढण्याचा प्रयत्न जे आहे ते त्याच्या हातामध्ये असणाऱ्या साहित्याच्याद्वारे तर तो करतो आहे आणि हे सगळं आपण हास्य चित्र पाहिलं की आपलंही मन तिथं गुंतून राहतं बारकाईनं आपलं आपण निरीक्षण करायला लागतो आणि मग आपण सुद्धा अशीच एखादी घटना आपल्या बाबतीमध्ये घडलेली असेल तर मग आपण कसे दिसू किंवा आपण अशा घटना बघितलेल्या असतात तर समोरची लहान मुलं आपल्याला कसे दिसतात हे सुद्धा चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येतं आता आपल्या लक्षात आलं असेल की लहान मुलाचं चित्र काढताना त्या चित्राचा किंवा मुलाचा आकार महत्वाचा नसतो तर शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान असणं गरजेचं असतं म्हणजे लहान मुलांची हास्य चित्र काढताना किंवा लहान मुलांचं कोणतंही चित्र काढताना केवळ त्या ठिकाणी नेहमीचे शरीर अवयव ज्या पद्धतीनं आपण काढतो ते जरी आपण रेखाटत असलो तरी सुद्धा प्रत्येक अवयवाचा जो आकार असतो तर तो अगदी किती लहान असावा लागतो की त्याच्यातूनच मग ते चित्र लहान मुलाचं हे आपल्याला दाखवता येतं म्हणजे हातापायांची बोट ती लहान काढली की आपोआप नख लहान होतात नाकाचा ओठांचा आकार काढल्यावर कळतं की लहान मुलांच्या भुवया तशाच लहान किंवा एका रेषेचे असतात आणि लहान मुलांना दाढी मिशा नसतात हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही यापुढे व्यंगचित्र हास्यचित्र पाहताना आणि काढताना अशा बारीक सारीक गोष्टींची नोंद तुम्ही सुद्धा घेऊ शकाल या अशा प्रकारे या पाठामध्ये शेवटी लेखकांनी आपल्याला ही व्यंगचित्र आणि त्या व्यंगचित्राचं नेमकं वैशिष्ट्य काय आहे आणि हे हास्यचित्र लहान मुलांची रेखाटणं किती अवघड आहे हे आपल्याला सांगितलेलं आहे या पाठातून आपण काय शिकलो तर हास्यचित्र व व्यंगचित्र म्हणजे काय ते समजून घेतलं पुन्हा एकदा व्यंगचित्र व्यंग म्हणजे उणीव कोणती ना कोणती तरी उणीव कमतरता ज्या चित्रातून व्यक्त केलेले असते त्याला आपण व्यंगचित्र म्हणत असतो हे तुम्ही लक्षात घ्या आणि लहान मुलांची सुद्धा ही हास्यचित्र व्यंगचित्र जे असतात त्याच्यामधून सुद्धा कुठली ना कुठलं तरी व्यंग दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो कमतरता दाखवण्याची प्रयत् कमतरता दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो आणि ते रेखाटणं हे व्यंगचित्रकाराचं कौशल्य असतं हास्यचित्रांची वैशिष्ट्य आपण जाणून घेतली नाल मुलांच्या हास्यचित्रांचं वेगळेपण आपण जाणून घेतलं व्यंगचित्रकारांचा काही आपण परिचयसुद्धा करून घेतला आणि व्यंगचित्र कशी समजून घ्यावीत हे सुद्धा आपण पाहिलं व्यंगचित्रातून मिळणारा संदेश आपण समजून घेतला आणि व्यंगचित्रातून आपल्याला हेच समजून येतं की ही व्यंगचित्र जे असतात ते आपल्याला काही ना काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात आपण ते समजून घ्यावं अशा प्रकारे प्रत्येक व्यंगचित्र हे निरर्थक नसतं त्या व्यंगचित्रातून दिलेला संदेश जो आहे तो महत्वाचा आहे आणि तो आपण जाणून घ्यायला शिकलो पाहिजे म्हणजेच ही व्यंगचित्र आपण समजून घ्यायला शिकलो पाहिजे अशा प्रकारे हा हास्यचित्रांतील मुलं एक वेगळा पाठ व्यंगचित्राच्या कलेबद्दलचा हा पाठ आपण समजून घेतला नक्कीच तुम्हाला हा पाठ अभ्यासलेला असेल या पाठावरील तुम्ही सगळ्यांनी स्वाध्याय पूर्ण करा आणि स्वाध्यायातून सुद्धा या पाठाकडे किंवा या पाठाचा अधिक बारकाईनं तुमचा अभ्यास पूर्ण होईल आणि तुम्हाला ही व्यंगचित्रांची दुनिया काय असते हे अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेता येईल आता आपण इथेच थांबू धन्यवाद पुन्हा भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये